Kung naka-travel ka na sa Kuala Lumpur before, malamang napuntahan mo na ang Petronas Twin Towers. O di kaya ay ang Batu Cave sa kalapit na bayan. Yan kasi ang mga staple ng kahit anong KL itinerary for first timers. Pero sa mga gustong bumalik, meron bang mga bagong pwedeng puntahan? Hey there poor traveler, we're Vince and Josh. And kaka-wrap up lang ng Malaysia trip namin, so in this video, ipapakita namin sa inyo ang mga bago and mga ipinagbago ng mga mapupuntahan sa capital nitong Kuala Lumpur, lalo na kung ilang taon na rin since your last visit. Pero bago yan, please support us by clicking the follow or like button kung sa Facebook ka nanonood, and kung sa YouTube naman, may isang subscribe naman dyan, and ring the bell na rin so you're always updated kapag meron tayong bagong video. Speaking of bago, eto na! Ito na ang mga bagong attraction sa KL starting with Saloma Link. Sa haba nitong almost 70 meters, ang Saloma Link ay isang pedestrian and cyclist bridge na kinokonect ang modernong KLCC sa Old World Village ng Kampong Baru. Sa totoo lang, hindi namin ito alam until i-recommend ng Air Asia Ride driver namin noong papunta kami sa Petronas Towers. Sabi niya, since kaunting lakad lang, isingit na rin daw namin dahil maganda naman daw. Attack kami agad dito and totoo nga, maganda ang view ng Twin Towers from here and kung gabi ka bibisita, nakadaragdag din sa charm nito ang mga nagniningning na illuminations ng cover nito na pabago-bago rin yung mga kulay kaya nakakaaliw at nakamamangha, lalo na kung andito ka sa may tunnel. Magandang aura-aura and photo spot ito. Ang dulo naman nito, ideal na viewpoint para sa Petronas Towers and mga katabing buildings. Itinayo ito noong February 2020, halos isang buwan lang bago nag-lockdown ang maraming bansa sa mundo. Kaya at most international tourists ay hindi pa ito nasisilayan. Designed by Veritas Group, ihinawag ito sa beetle leaves na madalas ginagamit sa traditional na Mali wedding. Ipinangalan naman ito sa Malaysian Singaporean singer na si Saloma. Sa paanan ng Saloma Bridge, you'll find an area called Kampong Baru. Kahit na New Village ang translation ng pangalan ng lugar, hindi naman na ito bago. Sa katunayan, isa ito sa mga natitirang traditional Malay stronghold sa city na dinodominate na ng mga modern structures and establishments. Pero paborito ito ng mga locals dahil maraming masasarap na finds dito. Pinakadinarayo dito ang mga time-tested ng mga kainan na ilang dekada na ring nakatayo tulad ng Nasi Lema Kwanjo, and Soraya Seafood. Pero over the past couple of years ay may mga bagong stalls and cafes na rin na nagsusulputan. Isa sa mga pinaka nag-viral recently ay ang Papa Kanafa, isang maliit na stall na talaga namang pinipilahan dahil sa kanilang Turkish desserts. Pero naging attraction na rin kasi ang nakakaaliw na paraan ng pag-prepare nila ng kanilang tinda similar sa estilo ni Salt Bay And pagkatapos ay sasabihan ka ng Welcome Habibi! In fairness kay Kuya ha, performance level siya parate basta may makita siyang nakatutok na cellphone. Kahit na nakakapagod, parang hindi niya alintana. 30 minutes din ang hinintay namin ha, and the only time na nagpahinga siya habang nasa pila kami ay noong nagpalit ng tray para iinit yung susunod na batch. Pero hindi naman sila kinukuyog dahil lang dyan. May ibubuga naman talaga ang kanilang mga desserts lalo na ang kanilang bestseller na kunafa or kunafe. Isang baked pastry na gawa sa kataifi or shredded filo dough and topped with pistachios for garnish and texture. May dalawang klaseng palaman nito, cheese and cream. While we didn't care too much about sa cream version nila, worth the pila naman para sa amin ang cheese kunafe nila. Sobrang stretchy and gooey nung cheese nila and malasa din complementing the sweetness ng syrup. Habang nasa pila kami, the staff also handed out a serving of this sweet treat. Ay palibre sila. Ang nga ba kasi ng pila? Oh, Pero fake news yung si Asta dahil hindi yan churros. Yan ay bala el sham na matamis na deep fried finger fritters that look and taste like churros. It was a nice gesture and since nagustuhan namin, napabili na rin kami nun. Sa kabilang banda naman ng city, marami na mga bagong restaurants. 
Kasama na dyan ang The Chow Kit Kitchen and Bar na located sa ground floor ng kanilang boutique hotel. Kahit kakabukas lang nito, marami na itong magagandang reviews kasama na ang pagka-include nito sa 20 Best New Restaurants in Asia Pacific for 2020 ng CNN Travel lang naman. The menu changes but madalas ay front and center ang Malaysian fare tulad ng rendang and laksa. Dahil ilang araw lang ang inilagi namin sa KL and mas nag-focus kami sa mga mas established ng street food na i-discuss namin sa ibang video, ito pa lang yung mga bagong places na natry namin. Pero pabalik kami ng KL soon so for sure madadagdagan pa ito. Pero if for whatever reason you don't want to eat out, may mga food delivery apps din na pwede mong gamitin within the city. At ang pinakabago dyan ay ang Air Asia Food Service ng Air Asia Super App. Maraming pagpipilian dito under various categories like halal, vegetarian, Asian, western, healthy, desserts, at iba pa. Pwede ka mag-avail ng discounts kapag may promo. Isa pang lumang district na nabigyan ng bagong buhay recently ay ang Chinatown. Kung nakapag-KL ka na before, malamang nakatapak ka na dito, lalo na dito sa Petaling Street, isang sikat na 800 meter shopping strip. It has seen a number of transformation since unang dumating ang mga Cantonese and Hakka tin trade workers noong 19th century dito. Pero pinaka-evident ang transformation sa Lorong Panggong, also known as Kwai Chai Hong. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko pero basta parang ang dami ko ng na-murder dito na pronunciation sa video. Pero yun, tinry ko naman guys. Anyway, dati ay malamlam at tila napabayaan na ang alleyway na ito pero nang mag-reopen ito sa publiko noong 2019, ang bumulaga sa kanila ay isang charming na heritage site na malinis, makulay at nababalot ng street art and murals depicting the Chinatown of yore. The project covers the restoration of 10 pre-war shop houses, 6 on Petaling Street and 4 on Lorong Panggung, bringing back the 1960s glory days of KL's Chinatown. Sa ilan sa mga ito, pwede kang mag-food trip. Dito sa Bunchun restaurant mo matitikman ang egg tarts na patok na patok since 1893. And kung familiar kayo sa Berils, ang homegrown chocolate brand ng Malaysia, may cafe rin sila dito. Andito rin ang Pandan Republic, Also, a local favorite na best known for its breakfast and dessert offerings like Haka Lecha, Pandan Gula Melaka Cheesecake, and Pandan Soft Serve. Ang River of Life ay isang 7-year and 4 billion ringgit project na naglalayong linisin, i-rehabilitate, and pagandahin ang Klang River and surrounding areas. But for most tourists, it usually refers to this part. Where it meets the Gombak River, it best exemplifies kasi the impressive transformation. And tama lang because Kuala Lumpur means muddy confluence, referring to the convergence ng dalawang ilog na ito. Suffice it to say na historically important ang spot na to, and dahil katuwang iniimprove pa nila ito lalo. Sure, nakatayo parin dito ang centerpiece na Masjid Jamek, dressed in Moorish architecture, 1909 pa ng ito'y unang binuksan. So, luma na itong mosque pero what's new is what's happening around it. You can enjoy a view of the confluence from this lookout kung saan una kang babatiin ng mga higante and intricate murals tulad nito. These murals cover the entire facade of the buildings. Bagong dagdag lang yung mga works of art na ito, so baka wala pa yung mga to nung last KL getaway mo. Kapag naggabi na, the site is flooded with blue illuminations. We were also told that a fountain show activates every 20 to 30 minutes or so, creating a splash of magical visual display to various familiar tunes. Yun nga lang, tanghali nung kami bumisita, so we didn't get to see any of these light and water shows. Okay, this one isn't an attraction in itself, pero baka makatulong pa rin sa'yo ang bagong service na ito. Yep! Aside from food delivery, pinasok na rin ng AirAsia ang ride hailing via AirAsia Ride na available through the AirAsia Super App, ang sponsor ng video na to. Ito yung pinagamit sa amin ng AirAsia to explore the city noong last KL trip namin. You can download the app even before your trip kasi you can use it to book a ride mula KL Airport papuntang city center. Bukod dyan, pwede mo rin itong gamitin to get around the city. 
Gaya nga nang nabanggit ko kanina, Air Asia Ride ang sinakyan namin mula hotel papuntang Petronas Towers and kay Kuya Driver pa namin nalaman yung tungkol sa Saloma Bridge. Yes, mayroon ang existing ride hailing app sa KL, pero maganda yung may ibang choices, di ba? Because competition often means competitive prices. And true enough, noong nag-try kaming mag Air Asia Ride, malaking mura niya kaysa iba. That's a huge plus for travelers like us kasi magagamit natin yung matitipid sa pagkain and sa iba pang attractions. May iba-ibang types of rides din, may ladies only, compact, and any ride. Air Asia Ride and Air Asia Food are available on the Air Asia Super app na pwede mong gamitin whether iOS or Android user ka man. We'll include the download link sa description ng video na to. Marami pang ibang bago sa KL. Kung namimiss mong mag-Japan-Japan, may mga bagong bukas na Japanese shops ngayong 2022 and kung before 2018 pa naman yung last trip mo, ibang-iba na rin ang itsura ng Batu Caves. Yan naman and iba pa ang ipapakita namin sa inyo in our next video so please don't forget to subscribe to this channel and click the bell icon para wala kang mamiss na bagong video. Kung sa Facebook ka naman nanonood, follow or like this page and comment na rin kayo ng mga gusto nyo pang ibang destinations na ma-feature namin in the future. Kung mas bet nyo namang magbasa kaysa manood, magkakaroon din kami ng mga travel guides with sample itineraries sa aming website www.thepoortraveler.net or check out the links in the description. Kung may tanong kayo, follow or message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for at the Poor Traveler single L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin to the Poor Traveler podcast. Special thanks ulit sa Air Asia for making this KL trip possible. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.